nunca estuvieron en Villa Marista, nunca fueron detenidos en ninguna oficina de seguridad para ser investigados, estuvieron ahí colaborando, porque para ser secretario del sindicato, del Instituto de Cu Cubana de Radio y Televisión, para ser jefe del sindicato, del I el ICRT de Cuba, a televisión cubana, para que Otacaca fuera, eso, tenía que haber tenido la visita del jefe de la seguridad, preguntándole a él, todo lo que sea, dos veces por día, tenía, sí, la fuerza, contraria a la administración más grande que existe en ninguna institución, ese controla el poder de las personas, el otro controla el poder administrativo, son las dos fuerzas más grandes que hay en una institución cubana, el sindicato y la administración, y él fue, ahí bandera, y hoy se sienta acá, y empieza a decirle a todo el mundo, que bueno, Paro total. No se envía nada para Cuba. Y hace unos días atrás mandó a su hermano lleno de maletas a Cuba para llevarle cosas a su familia. Y así todos los que están hoy en los Estados Unidos, en la orilla de la croqueta, proponiendo y viviendo de esto y haciendo billetes, no los 159 dólares que yo hago dándole clases gratis a los alumnos donde hasta ahora no tengo ninguna clase un, promoviendo ningún negocio. Y todos los días recibo, todos los días recibo ofertas de, vamos a promover esto, por favor, vamos a ver, tengo el que recibí hoy. Vamos a ver qué recibí hoy. Vamos a ver qué recibí hoy. Aquí. 250 dólares por allá. No, nada de eso yo acepto. Jamás he hecho un video de promoviendo un, un tractorcito, un juguetico o una crema. Para que después haya un problema con el tractorcito, con la crema. Y demanden a, la, a los dueños del tractorcito y a todos aquellos que promovieron el tractorcito por 250 dólares. 